Good morning from the docks here in Old Bari. As you can see behind me, even in a rainy morning like today, the fishermen are at large trying to grab something so that they can make the day's worth to feed their families. Look how beautiful Bari looks like from the dock. Just glorious, right? Since it's raining, I'm not gonna do much exploration. What I want to do is go and try two of Bari's most famous pasta dishes, which are cime di rappa and spaghetti al assassina, which is a very hot, supposedly spicy spaghetti, typical for Bari, which I absolutely must try before I leave Bari and head to my next destination. Posso dare un'occhiata, signore? Grazie. piace il pesce? E come no? Ma... Io sono un maestro di, di queste cose. Sì? Sì. Ma dove l'hai imparato? Dal babbo? Eh, io ho imparato sì dal babbo. Bravo. Dal babbo. Vedi? Ma e questi sono... Vedi? Come si... Wow. Questi è come il serpente. <ride> eh sì. Questo è il serpente di mare. Grongo si chiama. Rongo. Rongo. E come si mangia? Si... Questo, nell'olio? Questo è uno spettacolo, a brodo, oppure col sughetto. Mm. Con Nel pasta? due bavettine, gli spaghetti. Mm, mm. Capito? Sono sì, uno sì, spettacolo. Sì, sì. È stato un piacere. Ti ringrazio. Anche per me. Buon weekend. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Wow. So here you have it, guys. A true Barese fisherman showing us his, his work. Before we go to the restaurant to try the pasta, let's go to Old Bari and try and, and see if we can find a nonna. You know, Old Bari is famous for the nonnas who make orecchiette pasta by hand and sell it um, from outside their homes. So I want to try look for one and maybe buy some uh, orecchiette from a nonna in Bari and then we'll head to the restaurant to eat lunch uh, with the special pastas that I absolutely must try before leaving Bari. Here you can see the beautiful fresh pasta the nonas make here and they just offer it. Here is a is one kind of pasta and here you have can you see it? The orecchiette they're being dried, freshly made probably today. And uh, th these are some kind of traditional cookies. Not sure what they are actually, but they look delicious. Maybe I'll get one. What do you think? Salve! Cosa c'è nel dolce? Dove? Quel dolcetto. Questo? Sì. Queste ecco. sono le cartellate. E cosa c'è dentro? 28 di fighi. Di fighi? Posso averne uno? Ma lo stai facendo gli orecchietti adesso? Sì. Posso dare un'occhiata? Grazie. Sì. Come ti chiami signora? Pasqua. Pasqua, che bel nome! Non lo sapevo che c'è Pasqua. Tutti, tu, tutti dicono cos'è, però fuori a me che non mi piace. Non ti piace? Ah, mi dispiace. E lo fai questo ogni giorno? Sì, sì. Meraviglioso. E come l'hai imparato a farlo? Dalla mamma? No, la mia figlia. La, la tua figlia? <ride> Ma come? No, oh. veramente, non sto scherzando. Eh. Ma come? Eh. Ma lei come lo sa? Dalla nonna? Lei, no, dalla zia, mia figlia aveva nove anni. E qual è il, il, il segreto? No, non c'è nessun segreto, niente. Semola di grano duro, basta. Acqua, sì. poi sale nell'acqua, acqua calda, sì. e basta. E poi le devi passare, e basta. Non c'è nessun segreto, non c'è una cosa semplice. E per l'asciugarsi, per... eh. Ah, per l'asciugarsi ci vuole? Sì, ci vuole tempo perché... 
anche il tempo dipende il tempo se l'aria è secca si sì. asciugano ancora molto prima sì. se però è umido e quei dolcetti sono tradizionali di Bari? Sì, questi sono tradizionali, in che senso? Perché questi qua si fanno solamente una volta all'anno. Quando? Il periodo di Natale. Ah, Natale. solo per Natale. Solo per Natale. Che bellini. Si, si cominciano, si attaccano, hai sì. capito? Vedi? Questo qui. Te la faccio vedere. Questi vengono tirati sì. e poi li piego con tutti e due le dita. Con queste due dita. Con la ditta. Li piego. Mm. Guarda, vedi? Ah. Visto? Un'altra volta. Visto? Mm, con il coltello e la ditta. Eh sì. Vengono tirati con il coltello e poi con tutti e due le dita li fai la forma. Si fa la forma con tutte e due le dita. Geniale. Geniale. Questa? Sì. Geniale. Brava. Grazie. 500 grammi c'è? So guys, I got one of this and one of those. Grazie. Pasqua ti ringa ringrazio, sei molto gentile. In bocca al lupo e buon Natale. Grazie anche a te. Ciao. Ciao. So nice. Ok. So that's the restaurant. Let's step inside and ask for spaghetti all'assassino. Grazie. Senta. Come state? Ciao, bene. Come stai? Posso? Sì. Prego. Grazie. We already know what we want, so let's not waste any time. Here are the special dishes of Bari and we want this. Spaghetti assassina. Posso ordinare? Sì. Lo so già. Vorrei spaghetti assassina, bottiglie d'acqua piccola se c'è. Grazie. Mm -hmm. Ok, look at this. So it's like deep fried pasta. Here you have a pepperoncino which I absolutely am not going to eat. Salve. Buon appetito. Grazie. Sulla, è la prima volta che provo pasta all'assassina dobbiamo documentarlo ho paura però perché? ho sentito che è molto piccante non so se non so se, se riuscirò a farcela ho paura provate perché okay. questa è una pasta che un po' si corregge con la stracciatella sì. se è uscita un po' dolce mettiamo un po' di sale perché il sale poi fa diventare ancora più piccante mm. vedete no mi fido dai vedi ancora troppo piccante mettiamo la se un po' di sale mettiamo un po' di sale no è ottimo va bene si sì, grazie delizioso ok guys So this pasta, it's a bit more crunchy because they fry it a little bit, which is not something you usually see in Italy. Super spicy. But not too spicy. Just the right amount and it's delicious. You can see here, it's even a little bit scorched. Which makes it really crispy. Look at the beautiful red hotness.
and you see the little pieces of peperoncino here this is what makes it so spicy peperoncino it's really spicy so I'm gonna need some more Okay guys, the chef, how do you Antonio. Antonio, the chef, is going to explain to us about the dish I just ate. Allora, Antonio, che cos'è questo, questo piatto? Questo si piatto si chiama spaghetto all'assassina, sì. che è un piatto tipico barese inventato anni fa da un cuoco barese. È un piatto dove lo spaghetto viene messo crudo nell'acqua, sì. nella padella con acqua, e poi si mette la salsa piano piano e si aggiunge il piccante il peperoncino o olio piccante dipende come diventa così croccante diventa croccante perché poi bisogna lasciarlo cucinare molto nella padella quando è troppo piccante qualcuno ci aggiunge la stracciatella è un formaggio tipico locale ah. nostro che addolcisce un pochettino la, la pasta quindi ma... è molto meno piccante ma è buono ah, lo stesso capito. solo okay. che perde un poco la croccantezza aggiungendo capito. la, la stracciatella però questo è un piatto che sta andando fortissimo io penso che tra un po' arriverà anche come piatto internazionale mm, mm, mm. grazie mille eh, lascerò un link grazie del una buona tuo recensione posto. pure e come no su google e come no <ride> E ti ringrazio, molto gentile, grazie, è gustoso. Grazie, grazie. E grazie della visita. Eh? Such nice people here in Bari. Good evening from Bari. It's evening now. The weather is amazing. Not too hot, not too cold. Clear skies. And people are starting to storm the restaurants for dinner. Or cena, as it's called. Here in Italy. And I am going to try the second famous pasta of Bari before I head out of Bari tomorrow and that is Cime di Rappa and to try it we're gonna go to our friend Antonio Ciao di nuovo! Posso? Si! Oggi per Cime di Rappa sono venuto Ma rimani dentro a mangiare? Si posso? E poi un po' freddo Cioè qua o là? Ti vuoi stare là? Grazie! So last time Antonio actually told me that this entire room, this entire place, can you see this huge hall? So I asked him what this place was and he told me, he told me that this place was actually a court, a court that belonged to a church, but not a Catholic church, the uh, Jesuist church, which is a sect inside Christianity apparently, also here in Italy, very strict religious Christians and here they had their um, religious court so people back in the day hundreds of years ago instead of going to the city court they some of them preferred to resolve their conflicts um, here in the in the religious court so in this very halls the justice of God and uh, his son and the Holy Spirit uh, was served here in this hall where I'm gonna eat pasta. And to me, that's the magic of Italy. The fact that the same room served for a court hundreds of years ago, uh, and now it's a restaurant. The history, you know, the history in Italy, it's here, it's in the walls, it's in the air, it's everywhere you go, you breathe history. So what is Cime di Rappa? Cime di Rappa? is the leaves of this kind of broccoli. They use it here for making this delicious pasta dish. Uh, it's very traditional. It's been made here in Bari for hundreds of years, probably. It's basically orecchiette, the pasta, uh, the most famous pasta of Bari, with uh, this green leaves, this green plant. It's a little bit bitter. Yeah, you fry it with olive oil, make a sauce out of it. Very simple, delicious dish. Grazie mille. Prego. 
Okay, guys. Look at this. Beautiful orecchiette. A little bit of tomatoes. And what you see here, the green stuff, is cime di rappa. Wow. And some... What is it? Parmesan or bread? I think it's bed crumbs. Traditionally, you probably would have made some bread crumbs to make it more nutritious, to make it more filling. It smells really amazing. Mm. Yeah, let's try it out. Some cherry tomatoes. Never hurts. amazing to me it feels a bit almost fishy I don't know it's hard to describe it's weird actually maybe it feels fishy because it has fish inside that would explain it ci asciughi dentro vero? da asciughi dentro vero? si si la vera ricetta di con le asciughe è proprio la vera ricetta parente capito asciughe fa grattato questa è la vera è delizioso wow it's huge it's enough for me it was delicious come to Bari you have to come here and try this dish and some restaurants make it the wrong way apparently without anchovies and without tomatoes this is the way to make it originally so come to Antonio's to, to get the real experience you know what guys since it's my last night here in Bari uh, I think we should celebrate and if you want to celebrate il migliore modo di farlo è un glass di limoncello. Sono venuto da te a chiedere se c'è limoncello. Posso averne un... come si chiama quella piccola? Un... che? Un cicchetto. Ecco. Ok, guys. I'm having my limoncello. Salute. Salute. A voi. Buonissimo. Buonissimo. Ciao, 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 ciao. Wow, such amazing guys. Such amazing people. Grazie, ciao. Well, guys. <sighs> Nothing like a good glass of limoncello to lift up your spirits after a meal. That's my last evening here in Bari for for this trip at least. Tomorrow I'll be going out of Bari to Cisternino, which is a borgo, a little borgo outside of uh, Bari, like an hour south of Bari, inside a deep, deep um, campagna of uh, Puglia. And there we're gonna explore further uh, all the cool places here in Puglia, all the borgos, and it's gonna be really amazing. Can't wait to show you. Amazing Puglia. And uh, yeah, that's it, guys. I hope you enjoyed this. Uh, let me know what you thought down in the comments below, and I'll see you on the next video. Ciao, ciao!